こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はシンプルな生地にロングソーセージを巻いたソーセージフランスをご紹介します。高温でしっかり焼いたパリパリの生地に弾けたソーセージが抜群に美味しいパンです。ぜひ作ってみてくださいね。準備する材料はこちらです。まず容器にぬるま湯を入れて砂糖、塩、ドライイーストを入れます材料を軽く溶かしたら強力粉を加えますゴムベラで全体を混ぜ合わせます粉と水分がよく混ざったら、表面を平らにならして蓋をします。生地が2倍に膨らむまで一時発酵を取ります。生地が2倍以上に膨らんで、気泡がたくさんできていたら発酵完了です。イーストが十分に発酵しているとたくさん気泡ができます。打ち粉を振った台に生地を取り出します表面にも打ち粉をつけて生地の中の空気を出します4等分に切り分けて卵型に丸めます生地を手で押して平たくして綿棒で20センチの長さに伸ばします伸ばした生地を裏返しておきます生地の中心に粒マスタードをのせます薄く広げてソーセージをのせます短いソーセージの場合は何本か組み合わせてのせてくださいソーセージを巻き込むように生地を一巻きします最後は生地をつまんでしっかり留めます軽く転がして止めた部分をなじませます止めた部分を下にして天板に並べます内布で斜めに4本の切り込みを入れますソーセージに当たるまでしっかり切り込んでください生地の表面にオリーブオイルを塗って15分置きます220度に予熱をしたオーブンで20分焼きますこれで焼き上がりです美味しそうに焼き上がりました切り込みも開いてソーセージが弾けていますオリーブオイルを塗ってじっくり焼くことでパリッとして噛み応えのあるパンになります噛み締めるとジューシーなソーセージの旨味が広がります
粒マスタードがアクセントになってとっても美味しいパンです二次発酵なしで焼けるので気軽に作ってみてくださいね最後までご視聴ありがとうございましたこのチャンネルでは自宅で気軽に作れる美味しいパンや料理の作り方をご紹介していますチャンネル登録して次回の動画もぜひご覧ください。